विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे मी आज काय करणार आहे बघा की वेव्ह थेरी ऑफ लाईट या टॉपिक मधले काही एमसीक्यू तुमच्या आम्ही डिस्कस करणार आहे ओके म्हणजे नंतर तुम्हाला मॉक टेस्ट या टॉपिक वर जे असेल ती द्यायला सोपी जाईल एक स्ट्रॅटेजी अशी ठेवा की वेव्ह थेरी ऑफ लाईटचे दोन क्वेश्चन येणार आहेत हे लक्षात घ्या सीईटी साठी आणि हे दोन्ही क्वेश्चन सोपे असणार आहेत एकही क्वेश्चन यातला अवघड नाही आहे वेव्ह थेरी मधला मग आता आपण जर क्वेश्चन बघितले तर मी तुम्हाला सांगतो काय लक्षात घ्या मी एक कन्सेप्ट सांगतो तुम्हाला अगोदर आणि मग त्याच्यावर बेस्ट आपण क्वेश्चन घेऊया मग बघा सिंपल ग्लास लॅब आहे हा इन्सिडेंट रे आहे ही कोण आहे सांगा नॉर्मल हा रिफ्रॅक्टेड रे ओके आता एक समजून घ्या हा इन्सिडेंट रे असा सरळ जात नाही आहे तो असा डेव्हिएट होतोय म्हणजे हा डेल्टा अँगल ऑफ डेव्हिएशन हे आर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आय अँगल ऑफ इन्सिडन्स मग तुमच्या लक्षात आलं का की डेल्टा प्लस आर इक्वल्स टू आय कारण हे वर्टिकली ऑपोजिट अँगल आहेत मग मला आरची व्हॅल्यू आर नको आहे मला डेल्टा काढायचा आहे मग डेव्हिएशनची व्हॅल्यू काढायची असेल तर मला आय मायनस आर करावं लागेल सिंपल कन्सेप्ट क्लिअर आहे मग आता याच्यावर बेस जो न्यूमेरिकल आहे टू थाउजंड फिफ्टीनला आला आहे तो पहिला न्यूमेरिकल मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय बघा अ लाईट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम एअर इन टू मेडियम चला हे मेडियम आहे एअर इन टू मेडियम ओके विलॉसिटी ऑफ लाईट इन मेडियम इज रिड्युस्ड बाय झिरो पॉइंट सेव्हन्टी फाईव्ह टाइम्स द विलॉसिटी इन एअर बाय अज्युम दॅट अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज व्हेरी स्मॉल अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज व्हेरी स्मॉल आता अँगल ऑफ इन्सिडन्स जर व्हेरी स्मॉल असेल तर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन तर अजून स्मॉल असणार आहे मग सांगू का तुम्हाला की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला जो होता ना साईन आय अपॉन साईन आर त्याच्या ऐवजी लिहा ना आय अपॉन आर बर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा अजून एक फॉर्म्युला आहे की विलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर अपॉन विलॉसिटी ऑफ लाईट इन दॅट मेडियम ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी असं लिहितो की आय अपॉन आर ऍक्च्युली साईन आय अपॉन साईन आर होतं तिथं पण व्हेरी स्मॉल अँगल असतो मग साईन तिथाच्या वाल्यू थीटा असते आता लक्ष द्या सी ए विलॉसिटी इन दॅट मेडियम त्यांनी काय म्हणलं की झिरो पॉइंट सेव्हन्टी फाईव्ह टाइम्स द विलॉसिटी इन एअर बघा झिरो पॉइंट सेव्हन्टी फाईव्ह टाइम्स विलॉसिटी इन एअर ठीक आहे आता ऑप्शन जे आहे ना ते सगळं इन टर्म्स ऑफ आय आहे तेव्हा मला इथं आर ची व्हॅल्यू काढायची आहे आता समजून घ्या झिरो पॉइंट सेव्हन्टी फाईव्ह आय दॅट इक्वल्स टू आर ना मग डेल्टाची व्हॅल्यू आय मायनस झिरो झिरो पॉइंट सेव्हन्टी फाईव्ह आय मग झालं का झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह अरे झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाय म्हणजे वन बाय फोर म्हणजे अॅन्सर येणार आहे आय अपॉन फोर म्हणजे पहिल्या क्वेश्चनचं अॅन्सर सी आहे आता लक्षात घ्या अॅन्सर आपलं करेक्ट आहे मग असेच क्वेश्चन्स आहेत ना डेव्हिएशनचे हे बऱ्याच वेळा रिपीट झालेले आहेत अजून एक क्वेश्चन दिसतोय मला तो मी घेतो हा क्लिअर झाला तुमच्या लक्षात आलं की इथं काय दिलं होतं सांगा बघू मेडियम मधली विलॉसिटी एअरच्या पॉईंट सेव्हन्टी फाय दिली होती पर्सेंटेज नाही सेव्हन्टी फाय दिली होती पॉईंट सेव्हन्टी फाय अरे म्हणजे सेव्हन्टी फाय पर्सेंट मग मग सांगू का वाक्य मी चेंज करू का फाईंड डेव्हिएशन इफ विलॉसिटी ऑफ लाईट इन दॅट मेडियम रिड्युसेस बाय ट्वेंटी फाय पर्सेंट आलं का डोक्यात रिड्युसेस बाय ट्वेंटी फाय पर्सेंट म्हणजे उरली किती सेव्हन्टी फाय पर्सेंट मन पर्सेंटेज म्हणजे अपॉन हंड्रेड म्हणजे आलं का झिरो पॉईंट सेव्हन्टी फाय अपॉन हंड्रेड बर आता नेक्स्ट क्वेश्चन तसाच होता लक्षात घ्या बघा इथे दिसतोय मला आणि तो आलाय टू थाउजंड सिक्स्टीन हा टू थाउजंड फिफ्टीन लगेच टू थाउजंड सिक्स्टीन आहे तसे रिपीट होत आहेत क्वेश्चन बघा आता सेम आहे स्मॉल अँगल म्हणलंय मग मी काय करतोय बघा की आय अपॉन आर विलॉसिटी सी ए एअर मधली बरं का थ्री इंटू टेन रेस टू एट आता शांतपणे बघा विलॉसिटी इज रिड्युस्ड बाय ट्वेंटी पर्सेंट रिड्युस्ड बाय ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजे उरले किती एटी पर्सेंट ह्याला एक अॅन्सर मग झिरो पॉईंट एटी आय दॅट इक्वल्स टू आर मग इथं झिरो पॉईंट एटी मग वन वन मधून झिरो पॉईंट एट मायनस केली की झिरो पॉईंट टू म्हणजे मला मिळणार झिरो पॉईंट टू आय म्हणजेच अपॉन टेन म्हणजे आय अपॉन फाईव्ह लक्षात आलं का तुमच्या झिरो पॉईंट टू म्हणजे टू अपॉन टेन म्हणजेच आय अपॉन फाईव्ह आणि हे सुद्धा अॅन्सर आपलं बरोबर आहे का चेक करूया आपण लक्ष द्या मी तुम्हाला सांगतो थोडस रे ऑफ लाईट ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग थ्रू रेअर मिडियम इज इन्सिडेंट ऍट अ व्हेरी स्मॉल अँगल आय ऑन अ ग्लास स्लॅब ठीक आफ्टर रिफ्रॅक्शन विलॉसिटी इज रिड्युस्ड बाय ट्वेंटी पर्सेंट आता विलॉसिटी इज रिड्युस्ड बाय ट्वेंटी पर्सेंट हो हो म्हणजे वीस टक्के कमी झाले म्हणजे ऐंशी टक्के उरले बरोबर आहे द अँगल ऑफ डेव्हिएशन आय अपॉन फाईव्ह 
आन्सर बरोबर आहे माझा आन्सर बघताना चुकलो तेव्हा मी जास्त चेक करत होतो पण आन्सर बरोबर आहे मग अँगल ऑफ डेव्हिएशन तुम लक्षात आलं तुमच्या की अँगल ऑफ डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय आहे आय मायनस आर आणि ह्या ठिकाणी हमखास तुम्हाला काय देतील माहित आहे का की अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज व्हेरी स्मॉल व व्हेरी स्मॉल असल्यामुळं काय होत आहे साईन लिहायची गरज नाही आहे आता सगळ्यात महत्वाचं नेक्स्ट अँगल ऑफ डेव्हिएशन नंतर मला हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळा दिसतोय ब्रुस्टर्स लॉ ब्रुस्टर्स लॉ तुम्हाला आठवत असेल तर बघा की हा सरफेस आहे हा डेन रेअरला डेन्सर पासून सेपरेट करतोय हे रे रिफ्रॅक्टेड रे आणि हा जो आहे तो रिफ्लेक्टेड रे मग रिफ्लेक्टेड रे जर प्लेन पोलराइज लाईट असेल ना त्यावेळेस हा अँगल नाईन्टी डिग्री असतो हा पोलराइझिंग अँगल असतो आणि त्याचा फॉर्म्युला असतो म्यू इक्वल्स टू टॅन आय पी मग मला इथं म्यू इक्वल्स टू वन ऑफ ऑन सायन्स सी क्रिटिकल अँगल याची पण गरज लागेल पण होतं काय बघा समजून घ्या की सी टीत ना क्वेश्चन तर खूप सोपे असतात पण नवीन असतात त्याच्यामुळं प्रॉब्लेम होतो मुलांना जे लक्षात येत नाही की खूप सोपं आहे ते बघा आता लाईट इज इन्सिडंट ॲट अँगल आय ऑन ग्लास स्लॅब चला अँगल आय द रिफ्लेक्टेड रे इज कम्प्लिटली पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे कम्प्लिटली पोलराइज आहे ना ब्रुस्टर्स लॉ आणि क्वेश्चन विचारलाय अँगल बिटवीन किंवा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन विचारलाय आर विचारलाय सांगा तुम्हाला मी क्लिअरली बघा मी ऑप्शन सांगतो की आर प्लस आय पी इक्वल्स टू नाईन्टी कारण हे दोघं इक्वल असतात बरोबर आहे हा नाईन्टी म्हणजे या दोघांच्या ॲडिशन पण नाईन्टी त्यांनी आर विचारलाय करेक्ट ऑप्शन आहे नाईन्टी मायनस आय पी तर लिहितोय इथं आय आहे लक्षात घ्या मग आलं का ब्रुस्टर्स लॉचं पण तुमच्या लक्षात बरं ब्रुस्टर्स लॉवरती अजून एक न्यूमेरिकल आहे अतिशय सोपं बघा म्यू इक्वल्स टू टॅन आय पी म्यू म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आता त्यांनी काय म्हणलं माहिती आहे का विलॉसिटी ऑफ लाईट इन दॅट मेडियम इज व्ही आणि विलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर इज सी म्हणजे इथं सी आणि इथं काय येणार सांगा व्ही अन दॅट इक्वल्स टू टॅन आय पी मग व्ही अपॉन सी केलं तर कॉट आय पी येणार आणि तुम्हाला आय पी विचारलं तर कॉट इकडे घेतल्यावर काय होणार आहे कॉट इनवर्स व्ही अपॉन सी इक्वल्स टू आय पी कॉट इनवर्स व्ही अपॉन सी आलं का लक्षात सिम्पल एकदम प्रश्न होता आता एक लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की हे खूप इझी आहे आणि ब्रुस्टर्स लॉवरती होते पुस्तकात उलटे न्यूमेरिकल्स दिलेत पण सी टी जास्त सापडत नाही आहेत बर आता एक प्री मेडिकल टेस्टमध्ये आता आलेलं एक न्यूमेरिकल आहे माझ्याकडं खूप मोठं न्यूमेरिकल दिलंय पाच सहा ओळी आहेत बघा आता मी वाचतो तुम्ही बघा वेळ किती लागतोय अ रे ऑफ लाईट इज इन्सिडंट ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास प्लेट ॲट अन अँगल ऑफ इन्सिडन्स इक्वल्स टू ब्रुस्टर्स लॉ ब्रुस्टर्स अँगल मग अँगल ऑफ इन्सिडन्स जर ब्रुस्टर्स अँगल एवढा असेल तर तिथं ब्रुस्टर्स लॉ ॲप्लाय ॲप्लिकेबल असणार आहे आणि त्याने क्वेश्चन काय विचारलंय बघा खूप दिलंय मी विथ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स देन फाइंड अँगल बिटवीन देन व्हॉट इज द अँगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड आणि रिफ्रॅक्टेड रे अरे ही रिफ्लेक्टेड आणि ही रिफ्रॅक्टेड दोघा दोघांमधला अँगल कोण आहे नाईन्टी डिग्री आलं का लक्षात सोपं होतं हे लक्षात घ्या उगच त्यांनी विनाकारण हे केलं होतं लक्षात घ्या बर ए आय ट्रिपल ई सारख्या एक्झाममध्ये आलेला प्रश्न आहे ए आय ट्रिपल ई माहिती आहे जेई ची इक्वरंट एक्झाम होते त्यांनी प्रश्न काय विचारला की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ई एन आहे ओके रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ई एन आहे लाईट टोटली पोलराइज होते तर त्यांनी विचारलंय काय माहिती आहे का अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँगल ऑफ इन्सिडन्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ई एन दिलाय अरे पण रुस्टर्स लॉनुसार ई एन इक्वल्स टू टॅन अँगल ऑफ इन्सिडन्स टॅन इनवर्स ई एन तुमचा आन्सर आहे म्युच्या ठिकाणी फक्त ई एन दिलंय अतिशय सोपं आहे ब्रुस्टस लॉ काही अवघड नाही आहे मग आता या टॉपिकमध्ये अवघड काय अवघड असं काही नाही आहे आता समजून घ्या वेव नंबर एक कन्सेप्ट आहे म्हणजे वन अपॉन लॅमडा नंबर ऑफ वेव्ह म्हणजे डिस्टन्स अपॉन लॅमडा हे लक्षात घ्या वेव नंबर म्हणजे काय वन अपॉन लॅमडा नंबर ऑफ वेव्ह म्हणजे काय येणार आहे सांगा डिस्टन्स अपॉन लॅमडा मग आता सीट त्याला एक क्वेश्चन मी घेतोय लक्ष द्या त्यांनी काय विचारलंय बघा की एक लाईट आहे मोनोक्रोमॅटिक लाईट हॅविंग सिंगल वेव्ह लाईन ग्लास स्लॅबमधून जाते आणि वॉटरमधून पण जाते नंबर ऑफ वेव्ह इन ग्लास स्लॅब अँड वॉटर कॉलम आर इक्वल आता मला सांगा ग्लास आणि वॉटर इक्वल आहेत नंबर ऑफ वेव्ह पण नंबर ऑफ वेव्ह काढण्याचा फॉर्म्युला काय डिस्टन्स अपॉन लॅमडा डिस्टन्स अपॉन वेवलेन मग इथं वेवलेन्थ इन ग्लास वेवलेन्थ इन वॉटर आता ग्लासमधलं डिस्टन्स वाचल्यावर त्यांनी दिलं की ग्लास स्लॅबची थिकनेस सिक्स सेंटीमीटर आहे आणि वॉटर कॉलम आहे त्याची पण हाईट सेवन सेंटीमीटर आहे 
दोनीकडे सेंटीमीटरमध्ये व्हॅल्यू घेतल्या काही इश्यू नाही आहे ओके आता लक्ष द्या आणि विचारलंय काय आता एवढंच दिलंय बरं का समजून घ्या आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास तुम्हाला माहिती आहे वन पॉईंट फाय दिलाय आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विचारलाय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास दिलाय वन पॉईंट फायू आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर त्यांनी विचारलाय इथं माझं सुरुवातीला फार पूर्वी ना कन कन्फ्युजन झालं होतं मी असं काय केलं होतं डिसाईड माहिती आहे का ठरवलं होतं की वॉटर प्युअर वॉटर मग त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वन कॅल्क्युलेशन करायचंच नाही असं मी म्हणायचो लक्षात घ्या पण नंतर जेव्हा पहिला प्रॉब्लेम चुकला तेव्हा मला लक्षात आलं नाही वॉटर हे प्युअर दिलंय का त्यांनी नाही मग त्याचे इम्प्युरिटीज असतील तर थोडाफार रिफ्रॅक्टेस चेंज होईल होऊ शकतो तेव्हा काही नाही गडबड करायची कॅल्क्युलेशन करायचं बरं आता कॅल्क्युलेशन करायचं कसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला वापरायचा आता मी करतोय काय बघा सिक्स इंटू या बाजूला वेवलेन्थ इन एअरनं मल्टिप्लाय करतो सिम्पल आणि या बाजूला पण वेवलेन्थ ऑफ एअरनं मल्टिप्लाय करतो मग झालं की काम आपलं वेवलेन्थ इन एअर अपॉन वेवलेन्थ इन ग्लास म्हणजेच रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास वन पॉईंट फायव्ह हे इंटू सेवनचं अपॉन सेवन करा आणि वेवलेन्थ इन एअर अपॉन वेवलेन्थ इन वॉटर म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर जो तुम्हाला विचारला आहे आता वन पॉईंट फायव्ह सिक्सला वन पॉईंट फायवला सिक्सनं मल्टिप्लाय करा नाईन येईल तुम्हाला नाईन अपॉन सेवन करायचं आहे मग सेवन वनचं सेवन ठीक आहे टू पॉईंट झिरो मला एवढं दाखवायचं होतं वन पॉईंट थ्री 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 एट नाही आहे फोर अपॉन थ्री नाही आहे इथं मग काय ना सेवन टू जा फोर्टीन इथं सिक्स आहे एट जा आणि फायव्ह जा ठीक आहे वन पॉईंट टू एट फायव्ह मग त्याला क्लोज असणार ऑप्शन बघायचं आणि ते तुमचं ॲन्सर असणार आहे लक्षात घ्या बर आता एक सांगू तुम्हाला मी मी खाली जी लिंक शेअर करतोय ना वेव थेरी ऑफ लाईटची म्हणूया आपण त्यात मी ऑलरेडी फॉर्म्युले तुम्हाला एक्सप्लेन केलेत तरी मी तुम्हाला आता होमवर्क म्हणून काय सांगतोय बघा ग्लास स्लॅबमधून नॉर्मली एखादा रे जात असेल तो डेव्हिएट होत नाही तो तसाच जातो आणि म्युटी अपॉन सी हा त्याच्यासाठी लागणारा टाइम आहे म्युटी अपॉन सी मग हा फॉर्म्युला मला वाटलं होतं कुठं असेल पण नाही आहे लक्षात घ्या असू दे म्युटी अपॉन सी हे लक्षात घ्या दुसरी गोष्ट मला आणखीन काय हवं आहे तुमच्याकडून ॲज अ होमवर्क तुम्ही हुडका मी माझ्या व्हिडिओमध्ये दिलं आहे ते बरं का हा रे असा जायला पाहिजे होता हा इकडं हे होतो आहे ओके okay, आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न कर हा इकडं जातोय मग हे जे आहे ना हे डिस्टन्स त्याला त्याला मी ए बी म्हणतो ए बी जे आहे ते आहे लॅटरल शिफ्ट मग लॅटरल शिफ्टचा पण एक फॉर्म्युला आहे तो तुम्ही स्वतःहून डिराईव्ह करा हुडका तुम्ही लॅटरल शिफ्ट म्हणूया आपण ठीक आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का आणखीन बघा समजून घ्या हा वेवफ्रंट इन रेअरल मिडियम आहे आणि हा वेवफ्रंट इन डॅन्सर मिडियम आहे मग ए बी अपॉन सी डी जर मी घेतलं ए बी अपॉन सी डी तर हे टेक्स्टबुकमध्येच आहे फॉर्म्युला आहे कॉस आहे अपॉन कॉस आर इझी बरं ना सांगा बघू आता एक लास्ट तर न्यूमेरिकल मला घ्यायचं आहे बरं का पण परीक्षेत ना सांगतो लॅटरल शिफ्टबद्दल कधी आलंच नाही बरं का पण डिस्टन्स ट्रॅव्हल टाईम टेकन हे येऊ शकतं हे लक्षात घेण्याचा थोडासा प्रयत्न करा समजून घ्या ओके नाही खूप सोपे प्रॉब्लेम्स आहेत लक्षात घ्या काय असं फारसं टफ नाहीच आहे बरं आता इन वॅक्युम टू ट्रॅव्हल अ डिस्टन्स डी अ लाईट टेक्स टाईम टी इन अ मिडियम टू ट्रॅव्हल डिस्टन्स फायव्ह डी इट टेक्स टाईम कॅपिटल डी बर क्रिटिकल अँगल विचारला आहे आता हे माझ्यासाठी अवघड आहे बघा मी बघितलं नव्हतं मग अशी म्हणजे लेक्चर घ्यायच्या अगोदर मी हा प्रॉब्लेम बघितलाच नव्हतं आता लक्षात आहे हे तुम्ही लिहिलं असेलच किंवा लिहायची गरज नाही तुमच्याकडे हे आहे समजून घ्या आता मी इथं घेतोय वॅक्युम ठीक आहे वॅक्युम आणि इकडं घेतोय मी मेडियम डी एवढा डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी टी एवढा टाइम लागतोय वॅक्युममध्ये बाय आणि मिडियममध्ये फायू डी एवढा डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी टी एवढा टाइम लागतोय आणि विचारलाय क्रिटिकल अँगल ऑफ द मिडियम ऐका म्यू इक्वल्स टू वन ऑफ ऑन साईन सी मग साईन सी इक्वल्स टू वन ऑफ ऑन म्यू मग क्रिटिकल अँगल इक्वल्स टू साईन इनवर्स वन ऑफ ऑन म्यू आहे का ऑप्शन साहजिक आहे नसणार आहे मग तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा फाइंड आउट करायचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सांगतो तुम्हाला मी एक लक्षात घ्या हे डिस्टन्स आहे ओके हे डिस्टन्स आहे आणि हे टाइम आहे मग डिस्टन्स आणि टाइम डिस्टन्स इक्वल टू काय रे स्पीड इन टू टाइम ना डिस्टन्स इक्वल टू काय सांगा स्पीड इन टू टाइम ना डिस्टन्स इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम मग स्पीड म्हणजे काय डिस्टन्स अपॉन टाइम मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू एअर काढताना एअर म्हणजे व्हॅक्युम मधली व्हिलॉसिटी वर येणार आणि व्हिलॉसिटी काढण्यासाठी स्पीड काढण्यासाठी डिस्टन्स अपॉन टाइम मग डिस्टन्स अपॉन टाइम करू का मग मी डी अपॉन स्मॉल टी आणि याला 
फाइव डी अपॉन कैपिटल टी आता हो रहा है कैंसल हो रहा है समझु घे प्रयत्न करा बर का मैं गड़बड़ कर वन अपॉन टी है कारण डीला डी कैंसल खाली फाइव अपॉन टी है क्रॉस मिल्टेशन के मेरा मिले टी अपॉन फाइव मे कैपिटल टी अपॉन फाइव टी हि म्यू ची वैल्यू अरे पे तो वन अपॉन म्यू है म्यू का एन्सर फुड़ बता मध्य फोर मेरा क्रिटिकल एंगल मिलना है साइन इनवर्स म्यू ता रेसी प्रोकल रेसी प्रोकल फाइव टी अपॉन कैपिटल टी फाइव टी अपॉन कैपिटल टी ऑप्शन है आप बराबर है तो तुम्हारा लक्ष्य आल कि मैं तुम्हारा सगले फॉर्म्यूले संगित वेव नंबर वन अपॉन लैमडा नंबर ऑफ वेव्स डिस्टन्स अपॉन लैमडा टाइम टेकन टू ट्रैवल थ्रू ग्लास लैब म्यू टी टी मे थिकनेस म्यू टी म्यू मे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सी मे विलॉसिटी ऑफ लाइट ओके इन एयर बर का हे लैटरल शिफ्ट तो पाइंड आउट करा सगे प्रॉब्लम जाने तो अपने का ही अवगड़ नहीं है कॉन्फिडेंटली एक्जाम तुम्हें सामोरे जा बेस्ट ऑफ लक